Hi students, we have already the Lewis structure of molecules. In the Lewis structure, we have a molecule of electron pairs and lone pairs. We have to understand the Lewis structure of molecules. But, we can predict the shape of the Lewis structure of molecules. We can do the Lewis structure concept of the VSEPR theory. VSEPR is the name. Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory அதாவது இனைத்திரன் Electron இரட்டை விலக்கல் கொள்கை இதைப்பதிதான் இன்னிக்கு வீடியுல் நம்ம பாக்கப் போரும் முதல்ல எதுக்கு Molecule ஓட shape நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் அப்படின் நீங்கள் கேட்கலாம் அதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னும் கேட்கலாம் Molecule ஓட shape என்ன தெரிஞ்சாதான் நம்மலால் அதுவுடை chemical behavior easy predict அடுத்து H2O இங்க அதே oxygen ரெண்டு hydrogen ஓட bond form பண்ணி இருக்கு இது ஒரு bend shape molecule okay இப்போ நான் சொன்ன exampleல வேச்சு ஒரு linear shaped moleculeக்கும் ஒரு bend shaped moleculeக்கும் இருக்கிறு relationship நம்மலால் தெரிஞ்சுக்கு முடியுது இது நாலத்தா ஒரு molecule ஓட shape நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறது ரும்பவே important ஆனா ஒரு விஷ்யும் அது முட்டுலம் ஒரு molecule ஓட shape என்ன தெரிஞ்சா நம்மலால் அதோட melting point, boiling point இதலாத்தியும் easy தெரிஞ்சுக்க முடியும் இன்னுரு முக்கியமான விஷ்யும் என்னா DNA மாதிரியான் ஒரு complex molecule பத்தி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் அப்படியினாலோ இல்லை DNA நம்ம bodyல் என்ன மாதிரியான் function பண்ணுது அப்படியின்கருத்து தெரிஞ்சுக்கும் அப்படியினாலோ molecule ஓட shape பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் ரும்பவே important ஆனா ஒரு விஷ்யம் okay அடுத்து VSEPR theory நான் என்னன் பார்க்கலாம் VSEPR theory ஒரு molecule அதில் முதப் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின் பார்த்தீர்கள் ஒரு molecule ஓட shape எதப் பொருத்த அமைதின் பார்த்தீர்கள் அதோட central atom சுத்தி இருக்கிற valence shell electron pairs அதாவது இனைத்திர கூட்டில் இருக்கும் electron erectateகள் ஓட count பொருத்த அமைது அடுத்து second principle இந்த second principleல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின் பார்த்தீர்கள் இந்த electron pairs ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க இன்னும் lone pair electrons, அதாவது தனித்த electron இரட்டைகள் இந்த bond pair electrons என்ன பொண்ணும் நான் bondingல் இடுப்படக்குடிய electrons lone pair electrons என்ன பத்திங்க நான் bondingல் இடுப்படாத electrons அடுத்து third principle இந்த third principleல புரிஞ்சுக்க நம்ம ஒரு scene imagine பண்ணிப்போம் ரெண்டு magnet எடுத்துப்போம் அதோட north pole, north pole கிட்ட கொண்டு போனா அங்க repulsion நடக்குமா இப்போ இந்த அது போலத்தான் இங்கியும் Central Atom சுத்தி இருக்கிற Valence Electron Pairs கேடையிலியும் Repulsion ஏற்புடும் அந்த Repulsion கொரச்சுக்க Electron Pairs 3-dimensional spaceல எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ வெலைகிப் போய் Repulsion மினிமைஸ் பண்ணும் கடைசியா 4th Principle நம்ம் already Electron Pair இருக்கு நடுவுல Repulsion இருக்கும் அப்படியங்கர்து முன்னாடி Principleலியே பாத்துட்டோம் எந்த ரெண்டு electron pair இருக்கு நடுவில் repulsion அதிகமா இருக்கு அப்படியுங்கருது தெரிஞ்சுக்கும் இங்க lone pair lone pair repulsion lone pair bond pair repulsion விட அதிகமா இருக்கு lone pair bond pair repulsion bond pair bond pair repulsion விட அதிகமா இருக்கு இதுதான் electron pairs ஓட repulsion order ஏன் lone pair lone pair repulsion அதிகமா இருக்குன் பார்த்தீங்கனா அதில் இருக்கிற electrons bondingல் involve வாகில் அதனால் அதால் free ஆம் மூவாகு முடி ஏன் bond pair bond pair repulsion கம்மியா இருக்கும் பாத்தீங்கள் அதில் இருக்கிறு electrons bondingல் involve வாகிறது நால் அதால் free ஆம் மூவாக முடியாது சரி இப்போ VSEPR தேரியில் இருக்கிறு முக்கிமான principles பத்தி பாத்தோம் இப்போ அந்த principle யுச் பண்ணி ஒரு molecule ஓட shape எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படியுங்கரத பார்க்கலாம் நம் அல்ரடி பாத்தோம் ஒரு molecule ஓட shape அதுக்கு ஒரு formula இருக்கு, அது என்னன்னா number of electron pairs is equal to number of atoms attached to the central atom plus number of lone pairs of electrons on the central atom இப்போ, CO2 molecule கு calculate பண்ணுவோம் first, நம்ம Lewis dot structure போட்டுக்கலாம் இங்க, central metal atom ஆன carbon சுத்தி, 2 double bond இருக்கு அப்போ, number of bond pairs 4 நு சொல்ல முடியாது, என்ன VSEPR theory படி double bond அப்பிறு triple bond single bond கண்சிடர் பண்ணும்
இதுபடி பார்த்தா கார்பனை சுற்றி ரெண்டு பாண்ட் பேர்ஸ் இருக்கு லோன் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை ஸோ ஃபார்முலா படி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் பேர்ஸ் ஆன் த சென்ட்ரல் ஆட்டம் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர்ஸ் ஆன் த சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பிளஸ் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்படி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் ரெண்டா இருந்துச்சுன்னா அது லீனியர் ஷேப்டு மாலிக்யூல் அதாவது நேர்கோட்டு வடிவத்தில் இப்படிதான் இருக்கும் அதுவே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் மூணா இருந்தா அது ரெண்டு வகையா பிரியும் முதல் வகை மூணு எலக்ட்ரான் பேர்ஸும் பாண்ட் பேர்ஸா இருந்தா அது ட்ரைகோனல் பிளேனார் ஷேப் அதாவது தலைமுக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம போரான் ட்ரைஃபுளோரைட சொல்லலாம் ரெண்டாவது வகை ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் பாண்ட் பேர்ஸா இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் லோன் பேர்ஸா இருந்தா அது பெண்டு ஷேப்ல அதாவது வளைந்த வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சல்பர் டைஆக்சைட சொல்லலாம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு பெண்டி ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஆட்டமான சல்ஃபருக்கு மேலே ஒன் லோன் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது அங்கே நடக்கிற ரிப்பல்ஷனால் தான் இது பெண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது அடுத்து நாலு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இருந்தால் அது மூணு வகையாக பிரியும் முதல் வகை நாலு எலக்ட்ரான் பேர்ஸும் பாண்ட் பேராக இருந்தால் அது டெட்ரா ஹெட்ரல் ஷேப்பில் இருக்கும் அதாவது நான் மூகி வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம மீத்தேனை சொல்லலாம் ரெண்டாவது வகை மூணு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் பாண்ட் பேர்ஸாக இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் லோன் பேர்ஸாக இருந்தால் அது பிரமிட் வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம அமோனியாவை சொல்லலாம் மூணாவது வகை ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் பாண்ட் பேர்ஸாக இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் லோன் பேர்ஸாக இருந்தால் அது பெண்டு ஷேப்பில் அதாவது வளைந்த வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வாட்டரை சொல்லலாம் அடுத்து அஞ்சு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இருந்தால் அது நாலு வகையாக பிரியும் முதல் வகை அஞ்சு எலக்ட்ரான் பேர்ஸும் பாண்ட் பேர்ஸாக இருந்தால் அது ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் அதாவது முக்கோண இரு பிரமிட் வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைடை நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டாவது வகை நாலு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் பாண்ட் பேர்ஸாக இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் லோன் பேர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது சீசா ஷேப்பில் அதாவது ஊசலாட்ட அமைப்பில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சல்ஃபர் டெட்ரா ஃப்ளோரைடை சொல்லலாம் மூணாவது வகை மூணு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் பாண்ட் பேர்ஸாக இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் லோன் பேர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது டீ ஷேப்பில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம புரோமின் ட்ரைஃப்ளூரைடை சொல்லலாம் நாலாவது வகை ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் பாண்ட் பேர்ஸாக இருந்து மூணு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் லோன் பேர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது லீனியர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதாவது நேர்கோட்ட அமைப்பில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம ஜெனான் டைஃப்ளூரைடை சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆறு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இருந்தால் அது மூணு டைப்பாக பிரியும் முதல் டைப் ஆறு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸும் பாண்ட் பேர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆக்டா ஹெட்ரல் ஷேப்பில் அதாவது எண்முகி வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சல்ஃபர் ஹெக்ஸா ஃப்ளோரைடை நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டாவது வகை அஞ்சு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் பாண்ட் பேர்ஸாக இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் பேர் லோன் பேர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்கொயர் பிரமிடல் ஷேப் அதாவது சதுர பிரமிட் வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ப்ரோமின் பென்டா ஃப்ளோரைடை சொல்லலாம் மூணாவது வகை நாலு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் பாண்ட் பேர்ஸாக இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் லோன் பேர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்கொயர் பிளேனர் ஷேப் அதாவது தலை சதுர வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம ஜெனான் டெட்ரா ஃப்ளோரைடை சொல்லலாம் கடைசியாக ஏழு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸும் பாண்ட் பேர்ஸாக இருந்தால் அது பென்டகோனல் பை பிரமிடல் ஷேப் அதாவது ஐங்கோன இரு பிரமிட் வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம அயோடின் ஹெப்டா ஃப்ளூரைடை சொல்லலாம் ஓகே இப்போது சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி இருக்கிற பாண்ட் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோ லோன் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோ எப்படி அந்த மாலிக்யூலோட ஷேப்பை டிசைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் ச